హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ సిక్స్టీన్ ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో పార్ట్ సిక్స్టీన్ చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమంత్ పెత్కం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట మధ్యగత మధ్యగత అంటే మీడియన్ మధ్యగత అంటే ఏంటి అండి మీడియన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి ఏబిసి అనే ఒక త్రిభుజం ఉంది అనుకోండి ఏబిసి అనే ఒక త్రిభుజం ఉంది ఇప్పుడు చూడండి బీసీకి బీసీకి మధ్య బిందువు డి అనుకోండి బీసీకి మధ్య బిందువు డి అయితే దానికి ఇక్కడి నుంచి ఓకేనండి ఏ నుంచి మనకి సికి డికి మనం కలుపుకే కలిపితే ఒక గీతని ఆ రేఖని మనం ఏమంటాం అంటే మధ్యగత అంటాం దాన్ని ఏమంటాం అండి మధ్యగత అంటాము దాన్ని ఏమంటాము మధ్యగత అంటాం అంటే మీడియన్ అని అంటాము ఎప్పుడు కూడా ఏంటండి దీనికి ఎదురుగా ఎదురుగా ఉన్న కోణం అక్కడ ఏ నుంచి మనం దాన్ని కలిపితే దాన్ని ఏమంటాం అండి మధ్యగత అంటాము అంటే ఇప్పుడు అలాగే చూద్దాం అలాగే ఇప్పుడు ఏ ఏ బిసి ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఏసీకి మధ్యలోని ఈ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ బి నుంచి ఈకి ఎదురుగా ఏముందండి బి ఉంది ఈ బి నుంచి ఈకి కలిపితే దీన్ని ఏమంటాం దీన్ని కూడా మనం మధ్యగత అని అంటాం ఏమంటాం దీన్ని కూడా మనం మధ్యగత అని అంటాం అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కలిపినా కూడా దీన్ని కూడా ఏమంటాం అండి మధ్యగత అని అంటాం ఇది ఒకవేళ డి అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి ఈ మూడు మధ్యగతలు అనేవి మూడు మధ్యగతలు ఒక దగ్గర కలుస్తాయి దాన్ని ఏమంటాం అండి మనం కేంద్రకము అంటాం దాన్ని ఏమంటాము కేంద్రకము అంటాము ఏమంటాము కేంద్రకము ఓకే అండి మూడు మధ్యగతలు కలిసే చోటుని ఏమంటాం కేంద్రకము అంటాం తప్పకుండా మూడు మధ్యగతలు ఒక బిందువు దగ్గరే కలుస్తాయి దాన్నే మనం కేంద్రకం అంటాం అంటే ఏంటండి సెంట్రాయిడ్ దాన్ని ఏమంటాం అండి సెంట్రాయిడ్ ఆ మూడు మధ్యగతలు అసలు మధ్యగత అంటే ఏంటి ఒక భుజము తీసుకున్నప్పుడు ఆ భుజంకి మధ్య బిందువు దానికి ఎదురుగా ఉన్న దానికి మనం కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందండి అది మనకి మధ్యగత అవుతుంది ఒక త్రిభుజంలో ఎన్ని మధ్యగతలు ఉంటాయండి మూడు మధ్యగతలు ఉంటాయి ఆ మధ్యగతలు మూడు కలుసుకునే చోటుని ఏమంటాం సెంట్రాయిడ్ అంటే కేంద్రకము అని అంటాము ఏమంటాం అండి కేంద్రకము అని అంటాము ఓకేనండి ఇది చాలా చాలా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అయితే మనకి ఈ కేంద్రకము మరియు ఈ మధ్యగతల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మధ్యగత యొక్క లక్షణాలు చూద్దాం మరియు మన కేంద్రకము గురించి కూడా చూద్దాం చూడండి ఎప్పుడైనా సరే కేంద్రకము కేంద్రకము ఏం చేస్తుందంటే ఈ మధ్యగతని మధ్యగత ఉంది కదా దీన్ని ఎప్పుడు కూడా రెండు ఈస్టు ఒకటి నిష్పత్తిలోని మనకి ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది రెండు ఈస్టు ఒకటి నిష్పత్తిలోని డివైడ్ చేస్తుంది మధ్యగతని భాగిస్తుంది రెండు ఈస్టు ఒకటి నిష్పత్తిలో అంటే ఏంటి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఏబిసి అనే ఈ త్రిభుజంలోని చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మధ్యగతలు అయితే ఈ మూడు మధ్యగతలు ఇక్కడ ఎక్కడ కలిసేయండి మనకి కేంద్రకము దగ్గర కలిసేయి ఎప్పుడైనా సరే ఈ కేంద్రకం ఏం చేస్తుంది శీర్షము వైపు శీర్షము ఇప్పుడు ఈ కేంద్రకం తీసుకున్నాం అనుకోండి సారీ ఈ మధ్యగతం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ కేంద్రకం ఏం చేస్తుందంటే శీర్షము వైపుగా ఉన్న దానికి రెండు భాగాలు మరియు ఇటు పక్క ఉన్నది ఒక భాగం అంటే మొత్తం మూడు భాగాలు చేస్తుంది ఈ మధ్యగతని మూడు భాగాలు చేసి ఇటువైపు వచ్చేసి రెండు భాగాలు ఇటువైపు ఒక భాగం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇటువైపు ఎక్కువ భాగం ఉంటుందంటే శీర్షం ఎటువైపు ఎటువైపు అయితే ఉందో అటు పక్క రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఇటు పక్క కిందకి మనకి ఒక భాగం అనేది ఉంటుంది అంటే ఇది ఇరవై అయింది అనుకోండి దీనికి సగం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది పది అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి కేంద్రకము జి అని అనుకుంటే ఇది మనం డి అనుకుంటే జిడి విలువ పది అవుతుంది ఈ జిడి అని ఈ భాగం ఒక భాగం విలువ పది అయితే రెండు భాగాల విలువ ఏమవుతుందండి ఇరవై అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా మనకి మధ్యగతాన్ని ఏం చేస్తుందండి కేంద్రకము రెండు ఈస్టు ఒకటి నిష్పత్తిలోని అది 
डिवैड अंत रे भागा पैन उगम उ अलग यह मध्य गति मन को अब शीर्षम वेप इ रे भागा इटा भाग उ अला इधे इट रे भागा इट भाग अने रेस्टूटे निष्पत्ति मन की केंद्रकमने मध्य गति डिवेदी अभी चला चला इंपारटे विषय ओके अभी अलागे मध्य केंद्रको त्रिभुज लंटदन केंद्रको एक्टी त्रिभुज लोपले उ ओके अं अला मूडो पाइंट चूस भुज मोता भुज मोता मध्यस्थ पड़व मत इपड़ी तक उसे त्रिभुज एबीसी अगर इध नागूर अलागे मन की मध्य गतल मध्य गतल दी पड़व मध्य गत पड़व इधु रे अला मूड अपड़ू मध्य गतल पड़वल कल भुजम कटे भुजम पड़व मोता कटे इपड़ी मध्यस्थ पड़वल तक उ मध्यस्थ पड़व तक उठाई ओके अं अला मन की मध्यस्थ पड़व कध्यस्थ पड़व कारमुला अने चूडासारी चूँ ए बीसी अब त्रिभुज इधी मध्यस्थी इध मध्य गत इधे अ दी दी पड़व एम ए दी पड़व एम एम दी पड़व एम बी अव अला दी पड़व एम सी अट्ठना सर ए मध्य गत पड़वना सर कवाली अंत दाक सिंपल फार्मला एम ए विव कड़व दारमुलाे हाफ इंटूटी बै रे इंटू रे बी स्क्वे बी स्क्वे अंटी इक बी अने भुजम बी भुजम इकड़ी एुजों सी अने भुजों अच्छे इपड़े रे बी स्क्वे प्लस रे स्क्वे मैनस ए स्क्वे इधर मन की मध्य गत या पड़व इक चूँ इकें इकड़े ए स्क्वे वाड़ा मैनस ए स्क्वे वन अदे इक एम बी कौन मध्य गत बी काफ इंटू एम चाहिए रे स्क्वे प्लस रे स्क्वे मैनस बी स्क्वे अन्न काबू एपड़ू मन की मध्य गत पड़व अने फारमुला मन कम एम ए मध्य गत एम ए चूँ भुजम ए अच्छे भुजम ए अच्छे मध्य गत एम एम ए पड़व कावाले एपड़ी एम मन हाफ इंटू स्क्वे रूट आफ् रे बी स्क्वे प्लस रे स्क्वे मैनस ए स्क्वे मन की एम एने मध्य गत सो मन दी कंटिवेशन मन नैक्स्ट पार्ट मन चुदा सो तक बाक्टिस सो अला इंतवर को मानल की सब्सक्रैब् चुस्के कंपलसरी का सब्सक्रैब् चुस्को अला वीडियो अंत फ्रेंड्स अंदर की षेर सो थैंक फर्चिंग अंड हाव ए नई बाय